ফার্স্টে যদি আমরা একটু দেখি যে ল অফ ডিম্যান্ড সো আমরা ডিম্যান্ড জিনিসটা তো আসলে আমরা সবাই বুঝি যে কোন একটা প্রোডাক্টের ডিম্যান্ড যখন আমরা করি যে কোন প্রোডাক্টের দাম বেড়ে গেলে আমরা তখন সেটাকে লেস ডিম্যান্ড করি নরমালি देयर আর এক্সসেপশনস সেটা আমরা পরে জানব এন্ড যখন দাম কমে যায় তখন আমরা বেশি ডিম্যান্ড করি সো আলটিমেটলি যে সিঙ্গেল মোস্ট ভেরিয়েবলটা সবচেয়ে বেশি এফেক্ট করে একটা প্রোডাক্টের ডিম্যান্ড কে প্রোডাক্ট অর সার্ভিস যেটা হোক ডিম্যান্ড কে সেটা হচ্ছে ইটস ওন প্রাইস ওন প্রাইস বলতে আমরা বোঝাচ্ছি ওই যে যে গুডসটা আমি ডিম্যান্ড করছি ওই ওই গুডসের প্রাইস ওন প্রাইসটা ইউজ করছি কারণ অন্য কোন অন্য কোন প্রোডাক্টের দামও বাড়তে বা কমতে পারে এন্ড দ্যাট মাইট এফেক্ট মাই দিস গুডস ডিম্যান্ড সো আলটিমেটলি তখন আমাদের জন্য সেই পার্টিকুলার গুডসের প্রাইসটা আমরা ইউজ করব যেমন এখানে আমরা পিওয়াই বলছি এটা কমপ্লিমেন্ট অথবা সাবস্টিটিউটের প্রাইস সো ওন প্রাইসটা আমরা ইউজ করি যদি আমি এক্স গুডসের ডিম্যান্ড নিয়ে কাজ করি তাহলে এক্স এর প্রাইসটাকে আমরা বলছি ওন প্রাইস আর কি সো যে গুডসটা আমরা ডিম্যান্ড করব তার প্রাইস হচ্ছে ইজ দ্য সিঙ্গেল মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ভেরিয়েবল দ্যাট এফেক্ট কনজিউমারস বাইং চয়েসেস সো নরমালি প্রাইস বেড়ে গেলে আমাদের ডিম্যান্ড কমে যায় এবং প্রাইস কমে গেলে আমাদের ডিম্যান্ড বেড়ে যায় সো ডিম্যান্ডের সাথে প্রাইসের সাথে ডিম্যান্ডের যে রিলেশনশিপটা সেই রিলেশনশিপটা হচ্ছে ইনভার্স রিলেশনশিপ তবে প্রাইস ছাড়াও দেয়ার আর সাম আদার ভেরিয়েবল যেটা আমাদের কোন একটা প্রোডাক্ট অথবা সার্ভিসের ডিম্যান্ড কে আমরা এফেক্ট করে সেগুলো কি কি ফর एग्जांपल কনজিউমারস ইনকাম সো আপনার ইনকাম বেড়ে যাচ্ছে আপনার ইনকাম যত বেড়ে যাচ্ছে আপনার পারচেজিং পাওয়ার তত বেড়ে যাচ্ছে সো সিন্স আপনার ইনকাম অনেক বেড়ে যাচ্ছে আপনি আগে একটা প্রোডাক্ট একটা গিভেন প্রাইসে যতগুলো গুডস কনজিউম করতেন মেবি এখন আপনি আরো বেশি কনজিউম করবেন there can be seen that after com consume korchen apni income joto barche seta ke amra inferior goods boli seta amra pore ashbo but normally in term normal goods er khetre and kono goods er shele normal ba inferior na percent percent vary kore jay ke gulo amra pore ashbo so normally jeta hobe je apni income joto barbe apni toto beshi consume korte parben so apni beshi consume korchen so income er sathe goods er demand er ekta relationship ache এছাড়া কনজিউমারের টেস্ট বা প্রেফারেন্সের ব্যাপার আছে একটা গুডস কে আমি যেভাবে ভ্যালু করছি আপনি সেভাবে ভ্যালু নাও করতে পারেন বিকজ প্রোডাক্টে যদি এরকম হয় যে আমার টেস্টটা এক রকম আপনার টেস্ট আরেক রকম সো পার্সেন্ট টু পার্সেন্ট টেস্ট এন্ড প্রেফারেন্সের ডিফারেন্সের কারণে सेम প্রাইসে গিভ প্রাইস বেড়ে গেলে বা কমে গেলে বা প্রাইস सेम থাকলেও পার্সেন্ট টু পার্সেন্ট ডিম্যান্ডটা ভ্যারি করে এছাড়া প্রাইস অফ আদার গুডস লাইক সাবস্টিটিউট অথবা কমপ্লিমেন্টস আমরা যে বইতে एग्जांपलটা দেখব সেই एग्जांपलে একটা ডিম্যান্ড কারভের কথা ডিম্যান্ড एग्जाम ইকুয়েশনের কথা বলা হচ্ছে যে ইকুয়েশনটাতে বলা হচ্ছে যে কিউ ডি এক্স কিউ ডি এক্স ইকুয়াল টু 84.5 মাইনাস 6.39 পি এক্স প্লাস 0.25i মাইনাস 2 ইনটু py এখানে x টা হচ্ছে গ্যাসোলিন সো এই ডিম্যান্ড ফাংশনটা গ্যাসোলিনের ডিম্যান্ড ফাংশন গ্যাসোলিনের প্রাইস যত বাড়বে স্লোপটা দেখেন আমার নেগেটিভ তত তত আমার গ্যাসোলিনের ডিম্যান্ড কমে যাবে গ্যাসোলিনের প্রাইস যত কমবে তত আমার গ্যাসোলিনের ডিম্যান্ড বেড়ে যাবে আর কি এর সাথে অনাদার গুডস এখানে বলা হয়েছে py সো py দিয়ে বোঝানো হয়েছে প্রাইস অফ অটোমোবাইল कम थे जूस সো বার্গার আর জুসটা আপনি একসাথে কনজিউম করেন মানে একসাথে মানে দুইটা যখন কনজিউম করেন বার্গারও খাচ্ছেন জুসও খাচ্ছেন এখন বার্গার তো বিভিন্ন দামের বার্গার আছে কোনটা 200 টাকা কোনটা 300 টাকা কোনটা 500 টাকা এখন যত জুসের দাম যদি বেড়ে যায় আপনার বাজেটের একটা বড় পোরশন জুসে চলে যাচ্ছে তখন অটোমেটিক্যালি বার্গারের ডিম্যান্ডটা কিন্তু কমে যাবে সো দিস আর দা গুডস কমপ্লিমেন্ট সো যত আপনার কমপ্লিমেন্ট গুডসের দাম বাড়বে ডিম্যান্ড ফর গুডস এক্স তত কমে যাবে 
অন্যদিকে যদি এমন হয় সাবস্টিটিউট গুডস লাইক আপনি বার্গার কনজিউম করতে পারেন অথবা আপনি স্যান্ডউইচ কনজিউম করতে পারেন সো যদি এরকম হয় যে আপনি স্যান্ডউইচ কনজিউম করছেন সো স্যান্ডউইচ কনজিউম করতে গেলে আপনি দেখছেন যে স্যান্ডউইচের দাম কমে গেছে সো যখন স্যান্ডউইচের দাম কমে গেছে বার্গারের দাম সেম সো স্যান্ডউইচ বিকাম রিলেটিভলি চিপার কম টু ইউ কম্পেয়ার টু বার্গার তখন আপনি বার্গারের ডিম্যান্ডটা কিন্তু কমে যাবে কিন্তু সাম অফ দা বার্গারের কনজাম্পশন উইল গো টুয়ার্ডস স্যান্ডউইচ সো সাবস্টিটিউট যদি হয় সাবস্টিটিউট গুডসের দাম বাড়লে অরিজিনাল যে গুডসটার কথা আমরা বলছি গুডস তার ডিম্যান্ডটা কমে যায় আর কমপ্লিমেন্টের ক্ষেত্রে সাবস্টিটিউটের দামটা যদি সরি সাবস্টিটিউটের দাম যদি কমে যায় স্যান্ডউইচের দাম যদি কমে যায় তাহলে বার্গারের ডিম্যান্ডটা কমে যায় সাবস্টিটিউট স্যান্ডউইচের ডিম প্রাইস যদি বেড়ে যায় তখন সাম অফ দা স্যান্ডউইচের কনসাম্পশন আপনার বার্গারে চলে আসবে সো তখন আপনার বার্গারের ডিম্যান্ড বেড়ে যাবে সো এভাবে আমরা যদি বলি স্যান্ডউইচের দাম যত বাড়বে বার্গারের ডিম্যান্ড তত বাড়বে স্যান্ডউইচের ডিম্যান্ড যত কমবে বার্গারের ডিম্যান্ডও তত কমবে বিকজ সাম অফ দা কনসাম্পশন এখান থেকে এখানে চলে যাবে সো বার্গারের ডিম্যান্ড কমে যাবে সো রিলেশনশিপটা দেখেন পজিটিভ সো সাবস্টিটিউট গুডসের সাথে আমার রিলেশনশিপটা পজিটিভ অন্যদিকে গ্যাসোল অটোমোবাইলের দাম যত বাড়বে গ্যাসোলিনের ডিম্যান্ড অটোমোবাইলের দাম বাড়লে গ্যাসোলিনের ডিম্যান্ড কমে যাবে অন্যদিকে অটোমোবাইলের দাম কমে গেলে গ্যাসোলিনের ডিম্যান্ড বেড়ে যাবে এই রিলেশনশিপটা হচ্ছে নেগেটিভ সো কমপ্লিমেন্ট গুডসের সাথে রিলেশনশিপটা নেগেটিভ হয় সো যদি আপনি কোনো একটা ডিম্যান্ড ফাংশনে এসে আপনি যদি দেখেন যে এই ইকুয়েশনটা এই পার্টটা যদি দেখেন নেগেটিভ তার মানেই কিন্তু এটা কমপ্লিমেন্ট গুডস এটা যদি পজিটিভ হতো তার মানে হচ্ছে এরা সাবস্টিটিউট গুডস এইটা আমরা পরবর্তীতে যখন ক্রস ইলাস্টিসিটি পড়ব তখন আমরা দেখব অন্যদিকে পয়েন্ট টু ফাইভ পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু আই সো আই হচ্ছে আপনার ইনকাম পয়েন্ট টু ফাইভ হচ্ছে আপনার স্লো এটা পজিটিভ হুইচ মিনস আপনার ইনকাম যত বাড়বে আপনার গ্যাসোলিনের ডিম্যান্ড তত বেড়ে যাবে আর কি সো তাহলে আমরা দেখলাম যে একটা ডিম্যান্ড ফাংশন সো demand is a normally a function of its own price apart from that it is also a function of uh, income it is also a function of prices of other goods that other goods can be complements that other goods can be substitutes so er pore apnake ekta example e ami dekhiyechi je apni jodi dekhen amader boi to ekta example ache sei example e apnake প্রাইস দেয়া আছে আপনার ওন গুডস এর প্রাইস মানে গ্যাসোলিনের প্রাইস আপনাকে দেয়া আছে 6. পয়েন্ট সরি গ্যাসোলিনের প্রাইস আপনাকে দেয়া আছে হলো হ্যাঁ দা কোয়ান্টিটি অফ গ্যাসোলিন ডিম্যান্ড ইজ এ ফাংশন অফ দা প্রাইস অফ দা গ্যাসোলিন সো গ্যাসোলিনের প্রাইস আপনাকে এখানে বলে দেয়া আছে আমরা যদি একটু যাই ফর एग्जांपल আমার এখানে ইনকামটা হচ্ছে 50 मोबाइल সো এখানে যদি আমি মান বসাই দেই পি ওয়াই ইকুয়াল টু 20 আই ইকুয়াল টু 50 আর গ্যাসোলিন হচ্ছে 1.48 দেন উই ক্যান সলভ দা কোশ্চেন এবং এটা আপনি যদি সলভ করেন এটা 47.54 মানে হচ্ছে আপনার যখন গ্যাসোলিনের প্রাইস 1.48 পার লিটার আপনার ইনকাম 50000 অথবা আপনার অটোমোবাইলের প্রাইস 20000 তখন আপনি मंथলি 47.54 লিটার অফ গ্যাসোলিন আপনি কনজিউম করেন this is the answer so ebhabe amra formula equation e amader man gulo boshaye amra gasoline er demand ta ber korte pari next question hocche amar demand equation ta kemon hobe normally to amar demand curve ta kemon hobe normally demand curve ta erokom hoy jedike amra quantity ta dekhi horizontal axis e ar price ta dekhi vertical axis e কিন্তু আপনি যদি এই ইকুয়েশনটা চিন্তা করেন এই ইকুয়েশনে q ইকুয়ালস টু দেয়া আছে আমরা নরমাল একটা ইকুয়েশন যখন লিখেছি y ইকুয়ালস টু mx প্লাস c ফর एग्जांपल x টা আমার হরিজন্টাল অ্যাক্সিসে থাকে আর y টা আমার ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিসে থাকে সো সেই অনুযায়ী এই ইকুয়েশন অনুযায়ী তো 
কিউটা ভার্টিক্যাল এক্সিস আর পি টা হরিজন্টাল এক্সিস কিন্তু আমরা কখনোই কোন ডিম্যান্ড ফাংশন দেখি না যেখানে পি টা হরিজন্টাল এক্সিস থাকে এবং কিউটা ভার্টিক্যাল এক্সিস থাকে সো ডিম্যান্ড কারবে অলওয়েজ কোয়ান্টিটি হরিজন্টাল এক্সিস থাকে এন্ড প্রাইসটা ভার্টিক্যাল এক্সিস থাকে সো এই ক্ষেত্রে আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হলো আমার যেহেতু কিউ সমান দেয়া আছে কিউ হচ্ছে আমার ওয়াই সো কিউ কে এক্স বানায় ফেলতে হবে আর প্রাইস কে ওয়াই বানায় ফেলতে হবে বিকজ ওয়াই ইজ দা ভার্টিক্যাল এক্সিস এন্ড এক্স ইজ দা হরিজন্টাল এক্সিস সো আমি কিউ ইকুয়ালস টু সামথিং ইকুয়েশন না দেখে আমি পি ইকুয়ালস টু দেখব তাহলে আমাকে কি করতে হবে তাহলে আমার এই ইকুয়েশনটাকে ইনভার্স করতে হবে সো আমি দেখতে চাই কিউ ইকুয়ালস টু সামথিং প্লাস প্লাস মাইনাস হোয়াট এভার পি থাকবে সো পি টা আর এবার আমি পি এর নাম্বারটা বসাবো না সো আমি ইকুয়েশনটাকে ইনভার্স করব ফার্স্ট কাজ হচ্ছে আমাকে ইনভার্স করা কেন ইনভার্স করলাম সেই কোয়েশনের আনসার হচ্ছে আমার কিউটা ডিম্যান্ড ফাংশনে কিউটা হরিজন্টাল এক্সিস রাখে আর পি টা ভার্টিক্যাল এক্সিস থাকে কিন্তু যখন আমরা ডিম্যান্ড ইকুয়েশন বসাই তখন কিউ ইকুয়ালস টু যেহেতু দেখাই সো আলটিমেটলি কিউটা কিউ ইকুয়ালস টু কাইন্ড অফ ওয়াই সো কিউ ইজ দ্য ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল অলওয়েজ ভার্টিক্যাল এক্সিস থাকে সো আমার ফার্স্ট কাজ হচ্ছে আমার এটাকে ইনভার্স করতে হবে সো যখন আমি ইনভার্স করব আপনি খেয়াল করে দেখেন আপনাকে এখানে কি কি দেয়া আছে আপনাকে দেয়া আছে কিউ ডি এক্স ইকুয়ালস টু এইটটি ফোর সো আমরা একটু লিখি কিউ ডি এক্স ইকুয়ালস টু এইটটি ফোর পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস সিক্স পয়েন্ট থ্রি নাইন পি এক্স এখন আর পি এক্স এর মান বসাবো না পি এক্সটা পিই থাকবে কারণ পি সমান আমি দেখতে চাচ্ছি আর পি ওকে সামোয়ান বোধ হয় ইয়ে করতে সমস্যা হচ্ছে দেখি আচ্ছা मानता बसाय फिलबो सो मान बसान पर सो हमें कि करल किस इक्स टू एट्टी फोर पॉइंट फाइव माइनस सिक्स पॉइंट थ्री नाइन इंटू पी एक्स प्लस पॉइंट टू फाइव इंटू फिफ्टी माइनस टू इंटू टोटी ओके अच्छा एन अपने इक्वेशन टे सल्व करब सो पॉइंट टू फाइव इंटू फिफ्टी मान ट बेर करें माइनस टू इंटू टोटी माइनस मान ट बेर करें करारे जो क्षेत्र करब से हे पीटा के दिखे नहीं आसब সো পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু ফিফটি করলে কত হয় টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ হবে সো আমরা যদি সলভ করি এইটটি ফোর পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস সিক্স পয়েন্ট থ্রি তো সো এটা ফিফটির সাথে পয়েন্ট টু ফাইভ গুণ করলে টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস টু ইন্টু টোয়েন্টি মানে হচ্ছে ফর্টি তাহলে এইটটি ফোর পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস ফর্টি প্লাস টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ এইটা যদি আপনি করেন তাহলে আপনি পাবেন হচ্ছে ফিফটি সেভেন মাইনাস সিক্স পয়েন্ট থ্রি নাইন পি এক্স সো কিউ ডি এক্স কিউ ডি এক্স equals to qdx equals to 57 minus 6.39 px এখন আমাদের নেক্সট কাজ হচ্ছে आंसरটা দিচ্ছি যে কোশ্চেন করেছে একটু পরে দিচ্ছি px টাকে এদিকে নিয়ে আসবে সো px টাকে এদিকে নিয়ে আসলে 6.39 px equals to 57 minus qdx নাও px সমান কত फिफ्टी 
QDS. So, আমরা তাহলে যে জিনিসটা পেয়ে গেলাম সেটা হচ্ছে px equals to 8.92 minus 0.156 qds so apni jodi ekhon ei equation ta ke px equals to 8.9 minus 0.156 q এটাকে যদি আপনি এখন গ্রাফিক্যালি প্লট করেন 8.92 ইজ দ্য ইন্টারসেপ্ট 8.92 ইজ দ্য ভার্টিক্যাল ইন্টারসেপ্ট এটা নেগেটিভ তার মানে ডিমান্ড কারটা ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং এই লাইনের স্লোপ কত आंसर হচ্ছে 0.156 কিউ টা হচ্ছে এখানে এক্স আর পি টা হচ্ছে ওয়াই সো পি ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিসে আর কিউ হচ্ছে হরিজন্টাল অ্যাক্সিসে সো আপনার কোশ্চেন হচ্ছে কেন আমরা चेन्ज कर लगभग कारण हम डिमैंड फांगशन सब समय डिमैंड कार ड्र कर सब समय P equals to कोतो इटा बेर कोत्ता हबे। So Q equals to equation टके P equals to बेर कोरा जुन्नो आमाके equation टके inverse कोत्ता हबे। So आम्रा inverse कोरा जुन्नो P equals to बेर कोल्लम from this equation। क्या नो inverse कोल्लम एकोन आपके बुझते वर्षन? Because P टा थक बे vertical axis है, और Q टा थक बे horizontal axis है। So, P tag can be Y banabo, or Q tag can be X banabo. So, Y equals to koto X. Eta bed kora jono. You got my point? So, next question hoche. Amar je demand equation tami deklam. E demand function tar um, slope ta koto. Ami already bole diye chhi. Kintu e demand function tar hoche uh, slope ta holo. इक्वेशन चले जा माइनस सो स्लोप डिमैंड फांगशन जो जिज्ञेस তাহলে প্রাইসের সাথে যে কোএফিসিয়েন্টটা আছে 6.39 নেগেটিভ 6.39 সেটাকে ইনভার্স করবেন কেন ইনভার্স করবেন ওই যে আমাদের ইকুয়েশনটাকে ইনভার্স করা হচ্ছে বিকজ আমরা ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিসে প্রাইস দেখতে চাচ্ছি এবং হরিজন্টাল অ্যাক্সিসে কোয়ান্টিটি দেখতে চাচ্ছি সো ইফ ইউ আর বিং আস্কড হোয়াট ইজ দা স্লোপ অফ দা ডিমান্ড ফাংশন ডোন্ট आंसर 6.39 এইটা কিন্তু 6.39 কিন্তু दाम डिमैंड 
এখন প্রাইস অফ গ্যাসোলিন যখন কমে যাবে মানে এইট পয়েন্ট নাইন টু থেকে টু পয়েন্ট ফোর এইট আসবে তখন ডিম্যান্ডটা জিরো থেকে বেড়ে যাবে বেড়ে কত হলো ফর্টি ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ প্রাইস টা কমে যদি আরো কমে আসে ওয়ান পয়েন্ট ফোর আইট ফোর এইট একটু আগে আমরা দেখলাম প্রাইস যখন ওয়ান পয়েন্ট ফোর এইট তখন আমার ডিম্যান্ড হচ্ছে ফর্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ফোর যেটা আমরা ইকুয়েশনে সলভ করেছি অথবা এখানে আপনি প্রাইস সমান ওয়ান পয়েন্ট ফোর এইট বস বসিয়ে সলভ করবেন তাহলে আপনি দেখবেন আপনার ডিম্যান্ডটা হচ্ছে ফর্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ফোর তো আমরা দেখলাম প্রাইস যখন কমে যাচ্ছে ডিম্যান্ড তখন বাড়ছে প্রাইস যখন বেড়ে যাচ্ছে इलास्टिसिटी Elasticity of uh, demand, own price elasticity of demand. Uh, so own price elasticity of demand बोलते बुझाना होते हैं। हमें तो consume को check करने gasoline। तो question होलो gasoline के price जो भी बेरे जाए, obviously हमारे demand कम बे। Gasoline के price जो भी कम जाए, हमारे demand बार बे। But question होलो how sensitive is the demand? हमें कि gasoline के दाम एक percent जो भी हमारे कम जाए। uh, So next point I'm on the chill elasticity question of gasoline dam balle. So next question of gasoline dam balle. Remember the gasoline dam how sense is. Mane ho chhe gas balle. I'm a demand ki 1% kome. Demand ki 1% chhe beshi kome. Like in demand 1% chhe kom kome. How sensitive it is. Chhe sensitivity ta amra measure kori to elasticity. So elasticity दी हम रा measure कोडी एक ता good sir demand कतो ता sensitive compared to its price जो खोन हम रा बोली own price price elasticity of demand बा own price elasticity of demand तो खोन माने होते हैं जे good sir demand हम रा देखते हैं एक ना हम gasoline demand देखते हैं gasoline price कम ले बा बार ले हम रा gasoline demand क्या मोन भावे affected होए so own price elasticity of demand हम रा किधर भी measure कोडी answer होते हैं look at this formula Percentage change in quantity divided by percentage change in price. Price एक percent change होले, quantity demand कोटो percent change होगे. That is own price elasticity of demand. If you look at the definition, a goods own price elasticity of demand is equal to percentage change in quantity demanded divided by percentage change in Price. So, eight a kid will be our percentage in changes in quantity divided by 20 divided by changes in price divided by P. It again, you can have to solve for when you will tie the PU for a changes in P. Niche only have a little bit of a changes in Q divided by changes in P multiplied by P divided by Q. Remember, changes in Q divided by changes in P. What does it mean? मानी Price at unit barle quantity demanded 6.39 को में जाबे। So if we look at this one, ये तो होते 6.39 negative multiplied by p को तो हमारे p क्वेश्चन दिया चिलो 1.48 cube को तो cube तो हमारे दिया चे cube तो हम सॉल्व multiplied so that is elasticity of demand 
खुब बेटी लो कारण कम तो इलास्टिसिटी इलास्टिसिटीटिकलिटिकलिटिकल we say it is unit elastic price elasticity is greater than 1 tokhon amra bolbo eta elastic price elasticity is less than 1 but greater than 0 tokhon amra etake bolbo inelastic temni ek er che beshi but less than infinity tokhon etake amra bolbo elastic dui ta extreme price elasticity ache ache amra ektu pore ashbo perfectly price ele plus perfect elastic versus perfectly inelastic at this moment amra ei tin ta dekhi ami abar bolchi इलास्टिसिटी हमने कैलकुलेट करा पड़े जो दिए टा जीरो चे बेशी है कि देखे चे कॉम ताहोले हमने टा के बोल बो इन इलास्टिक एके चे बेशी बट नॉट इनफिनिटी ताहोने टा के हमने बोल बो इलास्टिक आ जो दिए एके शोमन है ताहोने टा के हमने बोल बो यूनिट इलास्टिक ख्याल करे देखें जब ओन एक ओन खूब एक सेंसिटिव सिनारिओ चलते वर्क फ्रम होम कर क्लस फ्रम होम कर सैनिटाइजारिकुई सोपर दाम अनेक बेड़े गल क्वेश्चन डिमैंड फल कर गाड़ी ड्राइव करते ही नर्मल चिंता Elastic less than one, inelastic. So a elasticity ta depend kore. Amar uh, jee a graph ta dekhi demand equation. Shekhan apni dekh ben a point te unit elastic. A point ta the elastic. Thoro price very high. Price jokhon onik high tha ke so that apni actio consume korte. But chena remember eight point nine two the apna gasoline demand chilo zero. मन कर 
ডিমান্ডের বাড়ার হারটা অনেক বেড়ে যায় প্রাইস কমতে কমতে এত লোতে চলে আসছে মনে করেন দিস ইজ 0.5 তখন তো অলরেডি আপনি অনেক ডিমান্ড করেন সো যখন আপনি অলরেডি অনেক ডিমান্ড করেন হুইচ मींस অনেক আপনি কনসাম্পশন করছেন অ্যাজ ইউ কনসিউম মোর দা এক্সট্রা ইউটিলিটি फ्रॉम অ্যানাদার কনসাম্পশন আপনার কমে যায় মার্জিনাল ইউটিলিটিটা কমে যায় আমরা এটাকে এডিশনাল ইউটিলিটি फ्रॉम কনসিউমিং অ্যানাদার ইউনিট অফ গুডস এটাকে আমরা বলি ইকোনমিক্স এর ভাষায় মার্জিনাল ইউটিলিটি সো যখন কোনো একটা গুডস আপনি অনেক কনসিউম করেন তখন আরো একটা গুডস কনসাম্পশনের ইউটিলিটি অনেক লো সো তখন ইভেন ইফ প্রাইস কমে যাচ্ছে আপনার ডিমান্ড তেমন একটা বাড়ে না সো এই রিজিয়নটাতে যখন প্রাইস অনেক লো তখন আমার ডিমান্ড কার্ভটা এক্সিবিটস ইন ইলাস্টিক ডিমান্ড এই পার্টটাই ইলাস্টিক ইলাস্টিসিটি হাই আর এই মিড পয়েন্টটাতে আমার ইলাস্টিসিটি 1 but this is a linear line remember linear line er slope prottekta point e shoman so remember elasticity is not slope slope kon ta chilo amader slope chilo demand curve er slope chilo 0.156 which is inverse of the price er coefficient but elasticity amra calculate korechi 6.39 multiplied by 1.48 divided by 47.5 बोली ইলাস্টিসিটি দুটো এক্সট্রিম প্রাইস ইলাস্টিসিটি আছে যেটা আপনাদের এখানে আমি বলেছিলাম সেটা হচ্ছে ধরেন এক্সট্রিম প্রাইস ইলাস্টিসিটি সো এক্সট্রিম প্রাইস ইলাস্টিসিটি যদি হয় এক্সট্রিম প্রাইস ইলাস্টিসিটি কেমন একটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল ডিমান্ড কার্ভস যেটা হচ্ছে আপনার ইলাস্টিসিটি যখন আপনার জিরো থাকে আর হরিজন্টাল ডিমান্ড কার্ভ যখন ইলাস্টিসিটি আপনার ইনফিনিটি থাকে আপনি এভাবে চিন্তা করে দেখেন যে ইলাস্টিসিটি যদি আপনার ইনফিনিটি তে হয় কেমন when the quantity demand sorry ulta bolchi in situ horizontal ha so jokhon uh, elasticity uh, first eta dekhi vertical demand curve so vertical demand curve ta hocche demand curve ta amon as opposed to amon normally demand curve amon hoy but amra amon ekta special scenario dekhchi jokhon demand curve ta hocche erokom so ei ta hocche apnar vertical demand curve so vertical demand curve mane ki mone koren someone has a diabetes apnar jokhon diabetes ache apnar apnar extreme diabetes apnake regular insulin nite hoy ekhon apnar diabetes ache apnar insulin nite hobe apnar insulin er dam onek bere geche apni ki demand komaben ki na answer hocche no apnar eta extreme necessity eta apnar obosshoi lagbe so even if price onek bere jacche apnake insulin nitei hobe erokom ekta scenario te প্রাইস বেড়ে গেলেও কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড ডাজেন্ট চেঞ্জ সো প্রাইস বারুক ভার্সেস কমুক কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড ডাজেন্ট চেঞ্জ আপনি ইনসুলিন যতটুকু নিতে হয় আপনি ততটুকুই নেবেন প্রাইস কমে গেছে দেখে বেশি করে ইনসুলিন নেবেন কিনা आंसर হচ্ছে নো সো যখন আপনার ডিউ টু চেঞ্জেস ইন প্রাইস কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড রিমেইন সেম ডাজেন্ট সেনসিটিভ এট অল দা কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড ইজ নট সেনসিটিভ টু দা প্রাইস তখন ডিমান্ড কার্ভটা হয় ভার্টিক্যাল এবং ইলাস্টিসিটি অফ দা ডিমান্ড ইজ ওন প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড হচ্ছে জিরো সো যখন ওন প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড ইজ জিরো হয় তখন এটাকে আমরা বলি পারফেক্টলি ইনএলাস্টিক ডিমান্ড কার্ভ পারফেক্টলি ইনএলাস্টিক ডিমান্ড কার্ভ সো পারফেক্টলি ইনএলাস্টিক ডিমান্ড কার্ভের পারফেক্টলি ইনএলাস্টিক ডিমান্ড কার্ভের আমার ডিমান্ড কার্ভটা দেখতে কেমন হবে आंसर হচ্ছে পারফেক্টলি ইনএলাস্টিক ডিমান্ড কার্ভটা দেখতে হবে ভার্টিক্যাল সো ডিমান্ড কার্ভ ভার্টিক্যাল মানেই হচ্ছে পারফেক্টলি ইনএলাস্টিক এন্ড পারফেক্টলি ইনএলাস্টিক মানে হচ্ছে প্রাইস চেঞ্জ হইলেও কোয়ান্টিটি চেঞ্জ হবে না সো দা কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড ইজ নট সেনসিটিভ এট অল হোয়েন देयर ইজ এ চেঞ্জ ইন প্রাইস দেন আমরা বলি এটাকে পারফেক্টলি ইনএলাস্টিক ডিমান্ড কার্ভ হুইচ ইজ Uh, vertical demand curve 
on the other hand horizontal demand curve so horizontal demand curve emon ekta unique scenario jokhon price kome gele demand onek bere jay eto bere jay je it is kind of infinity shei ta kemon dhoron normally infinity to ara hobe na mane so large it is tend to infinity karon kono ekta luxury goods eta dam jodi onek kome jay tokhon luxury goods to luxury so ultimately মানুষ অনেক বেশি ডিমান্ড করে বাট লাক্সারি গুডস আমরা একটু एग्जांपल डिफरेंट আছে কারণ হচ্ছে আমি একটু পরে আমরা দেখব ভেবলেন গুডস সেখানে আসলে প্রাইস কমে গেলে ওটা ডিমান্ড আসলে কমে যায় দ্যাটস এন এক্সসেপশন সো আমরা এমন একটা কেস দেখি যেখানে প্রাইস একটু ফল করলে প্রাইস একটু ফল করলে ডিমান্ড অনেক বেড়ে যাবে সো মাচ বেড়ে যাবে যেটা টেন্ডস টু ইনফিনিটি তখন এটাকে আমরা বলবো হরিজন্টাল ডিমান্ড কার্ভ এবং যেহেতু হরিজন্টাল ডিমান্ড কার্ভে ইলাস্টিসিটি হবে डिपेंडिंगे এরকম একটা সিনারিওতে আপনি দেখলেন যে আইফোনের দাম ফর সাম রিজন 20% কমে গেল হুইচ ইজ ভেরি আনলাইকলি সো প্রাইস অনেক কমে গেল কোশ্চেন হচ্ছে প্রাইস যদি এটা 20% কমায় দেওয়া হয় হাউ देयर উইল বি ইউজ আপনার ডিমান্ডটা কেমন চেঞ্জ হবে आंसर হচ্ছে देयर উইল বি ম্যাসিভ ডিমান্ড পিপল উইল বাই সো মাচ অফ আইফোন কারণ এটার দাম অনেক কমে গেছে সো হাই बढ़ानो चिंता डिमेटन कर इलास्टिक সো এরকম ক্ষেত্রে আপনি দেখবেন পারফেক্টলি কম্পিটিটিভ মার্কেটে দা মার্কেট ডিমান্ড কারটা হরিজন্টাল হয় সো একটা হরিজন্টাল ডিমান্ড কার মানে হচ্ছে প্রাইস একটু কমে গেলে প্রচুর ডিমান্ড হবে সো হাই দ্যাট ইট ইজ টেন টু ইনফিনিটি টেন টু ইনফিনিটি আর প্রাইস একটু বেড়ে গেলে কনসাম্পশন অনেক কমে যাবে সো সেরকম একটা কেসকে আমরা বলছি হরিজন্টাল ডিমান্ড কার হুইচ মিস পারফেক্টলি ইলাস্টিক পারফেক্টলি ইলাস্টিক এর ডিমান্ড কারটা হচ্ছে ইনফিনিটি এটা রিয়েল লাইফ एग्जांपल দেয়া আসলে খুবই কঠিন কারণ ইনফিনিটি ডিমান্ড কার হয় না বাট ভেরি হাই হইতে পারে আর কি সো দুইটা এক্সট্রিম প্রাইস ইলাস্টিসিটি আমরা দেখলাম একটা হচ্ছে পারফেক্টলি ইনিলাস্টিক আর একটা হচ্ছে পারফেক্টলি ইনিলাস্টিক হাসান কোশ্চেন করেছেন ইউটিলিটি সার্ভিসেস কিনা আই এম শিওর যে আপনি এই কোশ্চেনটা করেছিলেন যখন আমি পারফেক্টলি ইনিলাস্টিক করাছিলাম ইয়েস ইউটিলিটি সার্ভিসের ক্ষেত্রে আপনার ইউটিলিটিটা নিতেই হবে সো ফর एग्जांपल ডিমান্ড ফর ওয়াটার প্রাইস বেড়ে গেল আপনার ওয়াটার কনসাম্পশন লাগবে এটা নেসেসিটি সো আলটিমেটলি এরকম ক্ষেত্রে আপনার ডিমান্ড কার্ভটা হবে ভার্টিক্যাল সো ভার্টিক্যাল যদি হয় ডিমান্ড কার্ভ 
price barleo demand change hoy na ar horizontal jodi hoy price ekti barle demand massively fall kore so fall kore jeta infinity hoy othoba price ekti komle onek beshi bikri hoye jay tokhon etake bola hocche perfectly elastic demand curve so bujha gelo hocche what are the factors kon kon factor ashole amar own price elasticity ke uh, effect kore factors that affect own price elasticity so amra dekhbo je elasticity ke je factor gulo effect kore seta hocche onek gulo factor tar moddhe prothom jeta amra dekhbo seta hocche degree of substitutability apnar ei booster kono close substitute ache kina jemon water er kotha bollam वाटर कंसम्पशन आमदें लाग बे ये तर कुनो क्लोज सब्सटिट्यूट ना है। वाटर इज़ नीडेड फॉर वॉशिंग, वाटर इज़ नीडेड फॉर अपने पानी खेते हो या अपने जो यू व्हेन यू आर थर्स्टी, सो ये तर कुनो सब्सटिट्यूट ना है। सो प्राइस जो दी बेरे हो जाए वाटर एर अपना डिमांड टाइम उन्हें एक तर फॉल कोर � আমরা দেখেছি বিভিন্ন সময় আপনি যদি এভাবে চিন্তা করেন যে আপনি কনজিউম করছেন ফর বার্গার বার্গারের দাম অনেক বেড়ে গেল মেবি পিজার দাম কম বাড়লো না বা স্যান্ডউইচের দাম বাড়লো না তখন কিন্তু আপনার সাম অফ দা বার্গারের কনজাম্পশন পিজা বা স্যান্ডউইচে চলে যাবে সো যদি কোনো গুডসের ক্লোজ সাবস্টিটিউট থাকে তাহলে প্রাইস ইলাস্টিসিটি হাই হবে আর কোনো গুডসে যদি কোনো ক্লোজ সাবস্টিটিউট না থাকে তাহলে প্রাইস ইলাস্টিসিটি ভেরি লো হবে so elasticity should be higher for goods that has close substitute elasticity is lower for good for goods that does not have any close substitute jemon insulin er example ami diyechi that does not have any close substitute so apnar e khetre elasticity low hobe second question hocche portion of the total budget that is spent on the good apnar total je budget ache apnar ekta goods jokhon kena beke apni demand korchen আপনার তো টোটাল কনসাম্পশন বাস্কেট যে বাজেট ওই বাজেট অনুযায়ী আপনি যে গুসটা কনজিউম করছেন ওইটার পোরশনটা কত আমরা যদি গ্যাসোলিনের ক্ষেত্রে দেখি একজন পারসন সে যদি তার গাড়ি চালায় তো গাড়িতে যে আপনার গ্যাসোলিনটা ইউজ হচ্ছে এটা টোটাল বাজেটটা আপনার টোটাল কনসাম্পশনের একটা বড় পার্ট কিন্তু অন্য দিকে যদি আমরা এভাবে দেখি যে বাট অন দা আদার হ্যান্ড এ নেসেসিটি যদি হয় তাহলে ইলাস্টিসিটি লো হবে আমরা যদি এরকম দেখি দেন ফর एग्जांपल ডিমান্ড ফর সে এগ আপনি ডিম কনজিউম করবেন সো এগ এর দাম মনে করেন পার ডজন 100 থেকে 120 হয়ে গেল 20% ইনক্রিজ কোশ্চেন হচ্ছে আপনার ডিমান্ড কি 20% ফল করবে কিনা নাকি ডিমান্ড 20% এর কম ফল করবে নাকি বেশি ফল করবে আপনি যদি আপনার কনজাম্পশন বিহেভিয়ারটা দেখেন আপনি দেখবেন যে আপনার ডিমান্ডটা ডিমের দাম 20% বাড়লেও আপনার কনসাম্পশন 20% ফল করবে না অনেক কম ফল করবে তার কারণটা কি তার কারণটা হচ্ছে ডিম এটার পিছনে যে আপনার খরচটা হচ্ছে সেটা আপনার টোটাল কনসাম্পশন বাস্কেটে যে খরচটা হচ্ছে টোটাল বাজেটের ভেরি স্মল পার্ট এটার দাম 20% বাড়লেও আপনার তেমন একটা আপনার কনসাম্পশন এর পিছনে খরচ তেমন একটা পারে না অন্য দিকে যদি এরকম হতো আপনার বাড়ি ভাড়া বেড়ে গেল আপনার বাড়ি ভাড়া দেখবেন আপনার টোটাল খরচের একটা বড় পার্ট তখন আপনি চিন্তা করবেন ওকে বাড়ি ভাড়া বেড়ে গেলে আমি কি হবে আমার ডিম ইনকাম না বাড়ে আমি কি হবে ছোট বাসায় থাকতে পারি বা বাসাটা চেঞ্জ করার চিন্তা করবেন বা আপনি ইউ উইল ট্রাই টু ফাইন্ড আউট ওয়েস টু রিডিউস ইওর রেন্ট সো আফটার পোরশন অফ দা টোটাল বাজেট দ্যাট ইজ স্পেন্ট অন দা গুড এটা যদি লো হয় তাহলে ইলাস্টিসিটি লো হবে পোরশন অফ দা বাজেট দ্যাট ইজ স্পেন্ট অন দা গুড এটা যদি হাই হয় তাহলে ইলাস্টিসিটি ওই গুডসের ইলাস্টিসিটি বেশি হবে third point is the amount of time that is allowed to regular consumption for rice bran oil or sunflower oil apni sathe sathe demand ta fall korana price mone kon 20% barche sathe sathe apni demand 20% kome na in fact khub komi kome kintu over time apni dekhlen je dui mash gelo tin mash gelo choy mash gelo ek bochhe gelo price ar komche na apnar income o temon ekta barche na what you will do you will you try to respond you try to habituate it with it তখন আপনি চিন্তা করেন আচ্ছা দেখি তো সয়াবিন তেল কনজিউম করেও চলা যায় কিনা বা তেলের কনসাম্পশনটা কমানো যায় কিনা আমি আগে তেল रिलेटेड যে জিনিসপত্র কনজিউম করতাম এখন একটু কম করছি সো ওভার টাইম 
we try to respond. So longer term, elasticity is higher. Hobby. Shorter term, elasticity uh, low. Hobby. So for most goods, the longer long run demand is more elastic than short run demand. Jabon, gasoline price is on a better day. Shata shata yapni gasoline demand common na. In the longer term, you have to try to test the public transport, or the demand of 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 the demand the demand of the demand of the demand of the demand of is more elastic than short run demand because respond current up me show my lag number four hope the extent to which good is seen necessary or optional jamon ami insulin and other and the boost the necessary up to utility service at the bullet and it is necessary so good study the necessary hoi the whole amake consume could they have it shake it the price for low amount demand them on at the fall corona so elasticity is lower for goods that is perceived as necessary some goods are necessary for you, may not be necessary for others. So ultimately, if you perceive current goods that are necessary, the price value demand is going to fall. Karen. So elasticity is low hoy for goods that is perceived to be necessary. One of the goods that are necessary for you, that is consumption is not going to fall. Goods that you perceive to be as discretionary, then it will fall. Then it will massively fall. Jamon, Monagoran Apnar Bargar and Damonic Burgess, the Pisa Damonic Burgess. Pisa Nakailo Chaladay, Bargar Nakailo Chaladay. Akuntam Rado Beta Bustavach, I'm a work from home coach, I'm a bide jet about China, restaurants are off. We are fine. So the thing is, Punata goods at the Egusta Majano, necessary night, and now consume Kolo Amichol Tabarbo. That good is a discretionary good. For example, smartwatch Napolo Chalo. Normal watch for low hub. The good is a discretionary. So, the smart watch at dam on a bear jabe, a pitching the government joke. I mean, at Apple smart watch use na code, I mean, normal watch use for go so that Amar on a basic horror chochana. So, good study the discretionary high Tahole Apna Hoche elasticity higher hobby. The good study the necessary high. I'm like a consume good day hobby, like insulin for a diabetic patient. Um, water, electricity, elasticity amar on a low hobby. So elasticity also depend on uh, the goods to amar necessary naki uh, amar hoche uh, discretionary. Next point to hoche elasticity at the total expenditure is home for the people. Up the consumer, chinta gore and up an expenditure. Up an expenditure is a function of two things price of that good. Multiplied by a pipotogulo good consume coach. So our total expenditure is equal to price multiplied by quantity. So what is the relationship between elasticity and expenditure? Monocoran price dosh person beregale. Booster judi unit elastic high, the price quantity of dosh person fall could be one to one relationship. The total expenditure ki change hobe answer hoche no price to the 10% bare quantity demanded to the 10% ti kome tahole elasticity tahole amar total expenditure change hobe na which means jokhon goods er elasticity unit elastic elasticity one tokhon goods er price baruk ar komu oi goods er pichone amar kharch total kharch ta komeo na bareo na on the other hand the goods are elastic high. Mane hoche price dosh percent bere chhe, kintu quantity demanded dosh percent chhe beshi kome chhe. Mone koren pondo percent kome chhe. So quantity demanded kome se pondo percent, kintu price barse dosh percent. Amar total expenditure ki hobe. Amar total expenditure on that good kome jabe. Karon hoche price dosh percent bar leo, amar quantity demanded pondo percent fall kore chhe. So total expenditure. Come jabe. So, Johon price barbe, total expenditure come jabe, Jodi Gusta, elasticity, one eche, beshi hoy, money elastic hoy. Ulta tau true, Jodi elasticity beshi hoy, price to the come jai, and 
আমার ডিমান্ড যদি অনেক বেড়ে যায় 15% ডিমান্ড বাড়ছে প্রাইস কমছে 10% তখন আপনি দেখবেন আপনার টোটাল এক্সপেন্ডিচার অনেক বেড়ে গেল এটা পারফেক্ট एग्जांपल হচ্ছে আপনি খেয়াল করবেন যখন ফ্যাশন প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে ডিসকাউন্ট দেয়া হয় অনেক সময় দোকানে দেখবেন যে 50% সেল 70% অফ এরকম দেখানো হয় ফ্ল্যাট 70% অফ আপনি তখন কি করেন দোকানে চলে যান 100 টাকার গুডস 30 টাকায় পাওয়া যাচ্ছে এমনটা মনে করে গুডস দোকানে চলে যান তার মানে কি প্রাইস 70% ফল করছে যখন আপনি দোকান থেকে বের হন তখন কি হয় আপনি নরমালি 100 টাকা প্রাইস হলে যত টাকা খরচ করে বের হইতেন আপনি নরমালি বেশি খরচ করে বের হন কেন যেহেতু প্রাইস কম দেখছেন যে গুডসটা 100 টাকা ছিল সেটার দাম 30 টাকা হয়ে গেছে আপনি দেখছেন ইউ এন্ডেড আপ বাইং ফোর পিসেস অফ ড্রেসেস হয়তো আপনি একটা গুডস কিনতেন একটা ড্রেস কিনতেন যখন 100 টাকা ছিল কারণ কি এই গুডসটার ইলাস্টিসিটি ইজ হাই সো যেহেতু ইলাস্টিসিটি হাই প্রাইস যতটুকু ফল করছে ডিমান্ড তার চেয়ে বেশি অনুপাতে বেড়েছে সো আপনার টোটাল এক্সপেন্ডিচার বেড়ে যাবে সো ইলাস্টিক গুডসের ক্ষেত্রে প্রাইস যেদিকে মুভ করবে ইলাস্টিক টোটাল এক্সপেন্ডিচার তার অপোজিট দিকে মুভ করবে ফর ইলাস্টিক গুডস ফর ইলাস্টিক গুডস প্রাইস বাড়লে টোটাল এক্সপেন্ডিচার কমবে প্রাইস কমলে টোটাল এক্সপেন্ডিচার বাড়বে অন দি আদার হ্যান্ড যদি গুডসটা ইন ইলাস্টিক হয় ইনিলাস্টিক মানে হচ্ছে প্রাইস বেড়েছে 10% কিন্তু কোয়ান্টিটি ডিমান্ডে ফল করেছে সে 5% তখন প্রাইস বাড়লেও ডিমান্ড তেমন একটা ফল করছে না সো প্রাইস বাড়লে আপনার টোটাল এক্সপেন্ডিচার বেড়ে যাবে এন্ড প্রাইস যদি কমে যায় প্রাইস হয়তো 10% ফল করেছে কোয়ান্টিটি ডিমান্ডে তেমন একটা বাড়ে নাই হয়তো 5% বেড়েছে তখন আপনার যেহেতু প্রাইস ফল করেছে 10% and quantity demand e temon ekta bare nai kom rate e bereche tokhon apnar total expenditure on that good kome jabe or mane hocche total expenditure on good barbe for inelastic goods total expenditure or price eki dike jay which means for inelastic goods price jodi bare total expenditure barbe price jodi kome total expenditure kombe and this is true for the producer as well because your total expenditure is equivalent to producer's total revenue so for elastic goods producer jodi dam barai dey ta total revenue fall kore jabe producer jodi dam komay dey ta total revenue bere jabe for inelastic goods for inelastic goods jeta elasticity ek eche kom producer jodi dam bariye dey ta total revenue barbe because apnar total expenditure bere jacche and dam jodi kome dey tale total expenditure kombe because apnar total revenue kome jacche ajke ei porjonto agami din amra टोटलिचार बेड़े जाए ইলাস্টিক রেঞ্জ আমরা ধরে নিচ্ছি প্রাইস ফল করেছে প্রাইস ফল করলে ইনিলাস্টিক রেঞ্জে আমার ডিমান্ড তেমন একটা বাড়বে না যেহেতু ডিমান্ড আমার তেমন একটা বাড়বে না কিন্তু প্রাইস বেশি হারে ফল করেছে আমার টোটাল এক্সপেন্ডিচার কমে যাবে আর এই পার্টটা দেখেন ইউনিট ইলাস্টিক সো ইউনিট ইলাস্টিকে আপনি এই পার্টটাই হরিজন্টাল which means আমার টোটাল এক্সপেন্ডিচার চেঞ্জ হবে না সো তাহলে আমার ইলাস্টিসিটির সাথে টোটাল এক্সপেন্ডিচারের একটা সম্পর্ক আছে ইলাস্টিসিটি যদি हायर হয় মানে ফর ইলাস্টিক গুডস প্রাইস বাড়লে টোটাল এক্সপেন্ডিচার কমবে প্রাইস কমলে টোটাল এক্সপেন্ডিচার বাড়বে ফর ইনিলাস্টিক গুডস প্রাইস বাড়লে টোটাল এক্সপেন্ডিচার বাড়বে প্রাইস কমলে টোটাল এক্সপেন্ডিচার কমবে ফর ইউনিট ইলাস্টিক প্রাইস বাড়ুক অথবা কমুক বেড়ে যাক অথবা কমে যাক Less, uh, total expenditure remains same because the sum for production one to one relationship. Okay.